नमस्ते म गणेश घिमिरे यति बेला पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु अ यहाँको समय अनुसार बेलुकाको 8 बजेको छ नेपालको समय अनुसार बेलुकाको पौने छ र न्यूयोर्कको समय अनुसार बिहानको 8 बजेको छ सदा चाहिँ म आज पनि अनेसा छ सरी सदा चाहिँ आज म यो कोभिड-19 को समयमा स्वस्थसित 60 मिनेट भनेर नेपलिज ईनेपलिज.com वाशिंगटन डीसी र नेपाल osnepalnews.com अस्ट्रेलिया को पेज बाट आज केही साहित्यिक गफहरु गर्दै नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रका केही मूर्धन्य व्यक्तित्वहरुसँग यो कोभिड-19 को समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरुको लेखन र केही मीठा रचनाहरु सुन्ने छौ अ अब हामी अन्य कुराहरु तर्फ नगईकिन म सिधै आजका मेरा पाहुनाहरु तर्फ जान्छु मसँग आज तीन जना मेरा पाहुनाहरु हुनुहुन्छ नेपालबाट श्रवण मुकारुङ हामी सबैले चिनिएको नाम ज्योति जंगल नेपालबाटै काठमाडौँबाट कविताको क्षेत्रमा एउटा सशक्त नाम र दिलु सिन्जाली वहा प्रवासमा रहेर नर्वेमा बस्नुहुन्छ र मीठा कविताहरु लेख्नुहुन्छ म पहिलो मेरो पाहुनाको रूपमा श्रवण मुकारुङलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु श्रवण मुकारुङ भन्ने बित्तिकै यो 2063-64 साल तिर लाग्छ अथवा त्यही पेरिफेरीमा रहेर उहाँको एउटा कविता विषय नगरचीको बयान भनेर हामी नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा भएका सुझबुझ राख्ने कमै व्यक्तिहरुले मात्र नसुनिएको हुनुपर्छ उहाँ आफैमा एउटा नेपाली कविताको क्षेत्रमा एउटा आयाम हो जस्तो लाग्छ म श्रवण दाइलाई यहाँ कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र बाँकी भने श्रवण दाइबाट सुन्ने छु मैले धेरै उहाँको बारेमा नबोलिकन म श्रवण दाइलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु श्रवणदाइ कार्यक्रममा स्वागत छ अ हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद छ तपाईलाई हजुर अ दाइ कस्तो छ अहिले हाम्रो कन्भर्सेसन मा अलिकति समस्या हजुर अनि भइराखेको छ तर ठीक छ अहिले अब धन्यवाद अब यहाँ यसरी अब एक केही कविताहरु सुनाउने अवसर अब पाइएको छ यसको लागि तपाईलाई तपाईं प्रति चाहिँ आभार व्यक्त गर्छु यहाँ अब अरु साथीहरु हुनुहुन्छ ज्योति जंगल बहिनी हाम्रो अरुको साथी दिलु दिलु सिंहजाली हजुर हजुर दिलु सिंहजाली जी प्रति पनि अब यो हामी भेट भयो यही रमाइलो छ थ्यांक यू दाइ हैन अहिले यति नै आ, म यसैगरी मेरो दोस्रो पाहुनाको रूपमा दिलु सिन्जाली जिल्लाको म यहाँ कार्यक्रममा स्वागत गर्छु उहाँ युरोपमा बस्नुहुन्छ नर्वे को ओस्लोमा बसेर नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ उहाँ मिठा कविताहरु लेख्नुहुन्छ दिलु जी कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते नमस्ते कस्तो आराम हुन्छ नमस्ते हजुर सबै ठीकै छ सर सबै राम्रै छ सकुशलै छ ये ये तो आवश्यक दिन हो इसको लागि विशेष धन्यवाद यहाँ ले खास माला बोलने से इतने तो देर आया उधर माला बोलने से नौ लोगों ने बोला है ना मार्च नोटिस ने आवश्यक सर सर बात सुन करने से ये 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 प्लेटफॉर्म में जोड़ी दिनों भागों में यहाँ ले से विशेष धन्यवाद यार चांस सर थैंक यू दिल्ली दी पक्के पनी तो पहले कविता नहीं सशक्त बोल सन तब तक जानसू तेज़ करी मेरे और को पाऊना होना उनसा आज आपको साहित्यिक पाऊना नेपाल बाटा ज्योति जंगल होना उनसा वहाँ को वहाँ को कविता वहाँ गजल र कवितामा अलि बढी कलम चलाको हो कि जस्तो लाग्छ पहाडको मन मुक्त समय जस्ता कविता संग्रहहरु वहा वहाका प्रकाशित मैले मेरो जानकार भए अनुसार ती किताबहरु छन् अ यहाँ ज्योति जंगल मेडम यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ नमस्ते मलाम सबै जनालाई नमस्ते मलाई पनि रहेको हजुर आराम छ अ तपाईको अलिकति त्यो अलिकति लाइट एन्टी लाइट परेको छ तपाई विन्डो तिर अ अहिले ठीक छ ल गजब भयो अहिले मिल्यो अ म फेरि पुनः मेरा तीनै जना मेरा आजका पाहुनाहरुलाई म एकमुष्ट रुपमा स्वागत गर्दै यो inaples.com वाशिंगटन डीसी बाट चल्ने एउटा अमेरिकाको प्रख्यात एउटा स्थापित पत्रिकाको पेज बाट छु र 
पास नेपाल न्यूज डट कम बने सिडनी बैठा चली रही को यो पत्रिका को पेज बैठो इटा पेज और बैठा हमें किसी टी लाइव भी रहेगा सो रा बिजनेस गरी आ हमें महिले चाहे को सही रा हमें ले चाहे को आ प्रवास में रहे का नेपाली भाषा साहित्य लाइ मन पराउने व्यक्ति रूले आ कविता सुनू रा नेपाल का ती व्यक्� ये निरंतर लामू समय दे देखी बातें चल रही हैं कुछ और मैं स्वर्ण दाई तरफ़ आऊँ सु दाई मलाई दाई का अरुग बीसे नगर सिको बयान लगाए थे अरुग कविता अरुता हैं मैं सभी नहीं पहनूं यो कोविड नाइनटीन को समय में दाई ले लामू लगभग धन्य डेढ़ से जति प्रत्येक दिन कविता बातचीत करने वो रा आइरा अब ग्रेसी वड़ा शुरू में सापड़ा वड़ा नहीं वड़ा नहीं वड़ा सामान्य वड़ा थे वड़ा थेरापी जो सुनी होला वड़ा तरह वड़ा काव्य कु द्वारा वड़ा संबाद होला बनने हिसाब ले अलग सजीले ही जस्तो करे रह मैं लेते हुए सुपर्स प्रारंभ करे तर अब पच्ची से क्या बही दियो अरे वड़ा अभियान जस्तो बही दियो क्या करने से क्या अब तो अभियान जस्तो बही दियो अरे अलग धेरे पढ़ते गए पच्ची अजा फिर कबीर अब कबीर ये थी संसार भरी ये थी धेरे उन्नत ये थी टाइमरा कबीर उन्नत और कस को पढ़ने कस को ना पढ़ने भी नहीं होना थाले अन्य पढ़ते 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 � अजय आ ये कती पढ़ने वाली पाए कती पढ़ने वाली पाई ना तेरे वड़ा तीन महीना को एक्सपीरियंस ले मला क्यों बाय बने वड़ा कती तो महीने पहली पढ़ी शेख कवियर को कविता अलग तो चर्चा में आई शेख को कविता आरु पढ़े तो कती कविता आरु चाहे नया कविता आरु पढ़े अब पुराना पढ़ी शेख का आरु काम है वड़ा रिविजिट जस्ट कोई युटा कविता पढ़े भी नहीं युटा अब बुके ही पढ़ना पड़े हो सबे लगभग सबे कविता रूप पढ़े रह तेज पढ़े युटा सेलेक्टिव योजना ही ठीक सही बानेर में चाहिए आ मतलब युटा अध्ययन को फुलो युटा प्रोसेस भायो तरह इसलिए अब आम संजाल बाटा जोड़े रह आम अब साथी भाई रु साहित्य का पारखी रु सरस्ता रु कविता का प्रेमी औरों लाइफ में ये वड़ा एक ढंग को कंट्रीब्यूशन जस्तो बनी बहाय था और सब एक बड़ा महीने तो पच्चीस तक प्रस्थान और बनी पावन था ले पस्तो राम रोग उन्होंने तो पहले आए मिला नेपाली कविता को ये वड़ा ये वड़ा टेस्ट समग्र ये वड़ा आइले को नेपाली कविता को आज समग्र नेपाली अब तेरे को लाइट है मैं अब एकदम ही मेरे अब प्राउड फील करे बनो ना अब ये वाला अभियान नहीं हुआ मेरे शुरू करे तेज पची तो अरे जाता भी नहीं कभी तो इच्छा और साथ ही लेकिन आमी प्रवास में भी नहीं गए रहेगा सुबह प्रवास में भी नहीं आमी धेरे देश में नेपाली भाषा लाई माये करने मानसिक रूप से रहेगा स धेरे व्यक्ति तो अलग मायने पूछो जन्ने एक से पचास जाना व्यक्ति हो जाएगा कभी जैसे धेरे आवश्यक आज अन्य त्यों चाहिए मलाई चाहिए त्यों मलाई आय 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 ऐसो सोचे आज दाई अब ये तो बेला उपन्यास अथा बातचीत करने तो नौ मिल दो रही था आंदोलन को बेला अपने कविता चाहिए रहा दुखों पर तो अपने कवि� हमरो रिचुअल चाहिए हमरा संस्कार संस्कृति और में मर्दा पर्दा अपनी कविता ही प्रयोग करते हैं मरे पश्चिम चिहान में गाने वाला में अपनी मंत्र जब सम कविता ही होती हो जन्मी लाभ में मंत्र जब सम विज्ञानात्मक संले पूरे तले पाठ करते हो अपनी कविता नहीं हो आई तो इसका न क्यों तो अंदर कविता जो धेरे ठुलो कर रही भाषा साहित्य को कभी बंदा तो सेंट्रल में बसेरा लेखिने ये उटा विदा हो आज यो अब अच्छा ने थोड़ा विद्वान अर्ले अब पूर्वीय पास 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 पश्चिम का पनी थोड़ा विद्वान अर्ले अब इसलाय विदा का थी साहब की ताबले सभी बंदा चाहिए ने सर्वोत्कृष्ट विदा अभिव्यक्ति को 
साहित्य त्यही भएर मन्त्र भइदिँदो रहेछ र त्यसकारण यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अब भन्छन् अब ल उपन्यास धेरै बिक्यो भन्छन् के भन्छन् कविता पढि पढ्दैन सुन्दैनन् सुनिदैन भन्छन् आउन भन्छन् खै त्यो कुन हिसाबले भन्छन् मलाई थाहा भएन तर मलाई लागेको चाहिँ सबभन्दा धेरै पढिने र सबभन्दा धेरै ग्रहण गरिने हजुर र प्रभाव पार्ने विधानै यो कविता जस्तो लाग्दैछ कि अलि अब मलाई चाहिँ मात्रै यस्तो लागेको हो कि तपाईहरुलाई पनि लाग्छ हैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन पक्कै पनि त्यो सही हो जस्तो लाग्छ दाइ अ म यस पछाडि म ज्योति जंगल जी तर्फ आउँछु अ यहाँ पनि कविता लेख्नुहुन्छ श्रवण दाइ पनि कविता लेख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले के गर्नु भयो यो कोभिड 19 को समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि नेपाल त प्रभावित नै छ आज अहिले त अझ यसको प्रकोप बढेर गएको छ तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो भयो के अब सुरु सुरुको पहिलो तीन हप्ता चाहिँ अब एक किसिमले डरले केले घाइते जस्तै भयो केही सृजनशीलता पनि भएन हैन यसो उसो अलमल यो टिभी हेर्यो के गरेर बित्यो त्यसपछि सामान्यीकरण गर्न थाल्यो थाल्यो आफ्नो नेचरली पनि हैन डरहरुबाट पनि उम्केर आयो अब अहिले त पहिला एउटा दुईटा देख्दा अब सुन्दा पनि डर लाग्छ अहिले अब 16000 भइसक्यो तर अब जित्यो के डर चाहिँ लाग्दैन छोड्या छ अब त्यही भएर अलि अलि हाम्रो यो दैनिक सृजनशीलता सबभन्दा ठुलो साथी त सृजनशीलता नै रहिछ यसै सँग किताबहरुसँग हैन कविताहरुसँग लाग्दै 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 अहिले चाहिँ अब नर्मल भइसक्यो स्थिति छ के अब जुन छ स्वास्थ्य डब्ल्युएचओ अथवा हाम्रो सरकार जो जो स्वास्थ्य सम्बन्धीहरुले दिनु भएको जुन छ त्यो सामाजिक दूरी हैन त्यही सबै उपायहरुलाई स्वीकार गर्दै कोरोनालाई पनि स्वीकार गर्दै सृजनालाई पनि सबै लिएर हिँड्दै गरेको स्थिति छ अहिले चाहिँ यहाँले चाहिँ के गर्नु भयो यो यो यसरी यो दुखित अलिकति पीडा थियो अलिकति गाह्रो थियो शंका थियो के हो भने अथवा बिस्तै बिस्तारै बिस्तारै यो नर्मल हुँदै गयो तर सृजनात्मक रूपमा चाहिँ यहाँ केही विशेष केही नोबल अथवा केही पोएमहरू अथवा पढ लेख्नु भो कि पढ्ने मात्रै अलिकति सृजनशीलता के गर्नु भो हामीलाई सुनाइदिनुस् न यस्तो भयो पहिलो चैतको 11 देखि पहिलो 3 हप्ता त एकदमै म्युटै भयो एकदम हृदयको भित्री त नै बन्द जस्तो भयो हैन हजुर यस्तो दिन एक गते चाहिँ कस्तो लाग्यो भने नयाँ शुभकामनाको मेसेजहरुले इनबक्स भरिएको भरिए 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 गर्दा खेरि मान्छेहरुले यस्तो दुख परिराको छ सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिन हतार लागिरहेछ भने जस्तो गरे एउटा कविता जन्मियो भूल भन्ने त्यसपछि सिर्जना सुरु भयो के त्यो मैले फेसबुकमा पनि शेयर गरेको छु एउटा भूल भन्ने तिमार त म यो भूल गर्न सक्दिन मैले त्यतिखेर सबैलाई चाहिँ पीडालाई नै सपोर्ट गरेको छु यस्तो बेलामा म मृत्यु मान्छेहरुको गरे होला मलाई शुभकामना चाहिँ म स्वीकार्न सक्दिन भन्ने खालको भाव आइरहेको थियो हैन त्यसपछि जेनेरलाइजेसन सुरु भयो अनि किताब पढ्यो अ लेखन त त्यस्तो हामी फुटकर कविता लेख्नेहरुको त त्यही 12 वर्षमा एउटा संग्रह हुन्छ त्यसो 3-4 महिनामा त्यस्तो लेख्ने धारा प्रवाह एउटा कसैले एउटा उपन्यास सके कसैले के भन्या हुन्छ मैले चाहिँ जम्मा एउटा लेख तयार गरेको छु कथा एउटा तयार भएको छ कविता त्यही एक दुईवटा दुईटा जति कविता गरे त्यो पनि धेरै जे अहिले त अब जेनेरल जस्तो भयो अलिकति यस्तो भयो नि त काहीँ जानु हतार भएन कतै निस्के नपरेन यति सुन्दर त्यो अहिले सम्झिँदाखेरि मैले हामीले बिताकाति सुन्दर पलहरूले हामीलाई पछि चाहिँ लाखो त्यो त एकदम गोल्डेन टाइम रहेछ भन्ने जस्तो फिल आउँछ होला रिग्रेट पो हुन्छ कि जस्तो लाग्नु थालिन्छ के अब चाहिँ त्यही हो कवि सृजनशील मान्छेहरू भनेको त्यही रहेछ त्यो पीडामा पनि कता कता खुसी खोज्ने त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक पाटोतर्फ जानुपर्छ अब दिलुजी म नर्वे तर्फ जान्छु यहाँको चाहिँ कस्तो रहेछ दिलुजी मेरो खासै त्यस्तो उत्पादनशील चाहिँ रहेन सर सामान्य तरिकाले नै गयो पछिल्लो केही समय सुरुवातको केही समय चाहिँ अब एक खालको मानसिक दबाबमा परिहास हो अब बाहिर हुँदाखेरि सामान्यतः अब घर परिवारतिर के एक खालको त्यो चिन्ता अनि त्यसले चाहिँ हजुरको एक खालको यो पढाइप्रति लेखनप्रति भन्ने चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेसनै हुन पाएन के 
तर अब अहिले चाहिँ बिस्तारै अब क्रमिक रूपमा नर्मल हुँदैछ अवस्थाहरू हैन अनि अहिले चाहिँ अब केही थान पुस्तकहरु पढ्ने यस्तो फुर्सदको समयमा बाहिर फेर निक्लिने समुद्र किनारतिर जाने जंगलतिर विचरण गर्ने यस्तै भइरहेछ सर तर लेखन चाहिँ यसपालि त्यस्तो ऊर्जाशील रहनु पाएन सर मुख्य कुरा त हामीले यो कविताका कुरा गर्दै गर्छौं तर त्यो भन्दा ठुलो कुरा भनेको रचना वाचन नै हो हामीले प्रवासमा रहने धेरै श्रोताहरुले हामीलाई हामीलाई पनि रचना वाचन नै होस् भन्ने धेरै समयको त्यो आग्रह भएकोले अ सुरु गरौं दिलुजी बाटै दिलुजी पहिलो कविता के सुन्छौ अ कविता म बाटै सुरु गर्ने भन्नु भो मलाई फेरि अलिकति डर लागिराखेको छ है अब कविताका यस्ता चाहिँ मर्दान्य व्यक्तिको अगाडि मलाई यो म खासमा उभिनको लागि नवा मान्छे हजुरले घिसारेर लिएर आउनु भो अब मैले चाहिँ प्रयास गर्ने छु है सर र अब केही हुन गएको त्रुटिहरुलाई चाहिँ अब यहाँहरुले अब भखरकै एउटा नाबालक सम्झेर क्षमा गर्दिनु होला अ सुनु सुनु सर मैले वाचन गर्ने पहिलो कविता हो आमा खासमा आमाको आमा को शीर्षक में बुआ को शीर्षक में कविता लिखना लायक जितने ती देरे आठ से आया आल्दे ना तरफ नहीं मौले से लिखे हैं सर है सुनो सुनो आमा तर देरे आमा को बारे में देरे कविता लिखी कुछ नहीं देरे कविता लिखी है सर तर कुछ तो नहीं अब सब दाले सिर्जना ले अब कविता की सब दाले जी कोई बुक देने दस्त लाख से आमा हजुर आमा बिउजनु हुँदा सखारै लेग्रो तानेर घुरी बस्छ घाम त्यो बोडो चुत्रको पिठीमा आमा बिउजनु हुँदा सखारै लेग्रो तानेर घुरी बस्छ घाम त्यो बोडो चुत्रको पिठीमा सिरानी मुनि फिजारेर जानु हुन्छ आमा सपनाहरुको बिस्कुन र पल्टाउँदै भकुर्याउनु हुन्छ आमा आखामा झुन आखामा पछ्याउँदै झुन्डी बसेको अटेर निन्द्रालाई तिरखाएर सास अड्केको गगरेटोलाई मन्छाउनु हुन्छ आमा पधेरो डाकेर सबैले सबैरै र देवता चढेको झाँक्रे चाहिँ कामी बसेको चीस अगेनामा सिकाउनु हुन्छ भोलिको एउटा सुकिलो रङ जोरेर केही थान खुसीका चैटाहरु चिल्लो पार्नु हुन्छ आगना आमाले तेल घसेर कोरी बाटे गरे जे थाङ्ग्रोले चिल्लो पार्नु हुन्छ आगना आमाले तेल घसेर कोरी बाटे गरे जे थाङ्ग्रोले र चुटुक्क पार्नु हुन्छ बेबी डल झैं इन्द्रेनी टाङ्गेर निधारमा भित्ताहरुको मोहडामा ओठको उज्यालो फिटेर आमाले लिप्नु हुन्छ सघन हाँसो पिडी भरी र लोटाई बस्नु हुन्छ मझिरीबाट अभावका बिम्बहरु आपको हाँगामा बैले खेली बसेको एक थुंगा जुन टिपेर उनी दिनु हुन्छ आमा हाम्रो घरको चुल्ठोमा कपास जस्तो आफ्नो दिल कातेर आमा बाली बस्नु हुन्छ एउटा धर्सो दियो चोबलेर आफ्नै आँसु कलशमा र चढाउनु हुन्छ आमा देवताहरुलाई काटेर आफ्नै कलेजको ताजा प्रसादी यो दुःखको घाउमा ठुङ्न आउने शीत लहरको छिलि बस्नु हुन्छ आमा खस्रो खस्रो छाला र सुकाउनु हुन्छ झिरमा सिरेर बुइगलतिर आङमा अनि पछरिन आउने विज्ञ बर्खालाई घिसारेर मिल्काइदिनु हुन्छ आमा डरतिर कतै आमाको निधारमा झुन्डी राखेको कोहिराको गीतलाई लाछेर चिर्नु हुन्छ चुलेसीमा र भुक्रामा गाडी दिनु हुन्छ गिठा भ्याकुर जसरी भाग बस्न आएका भोकका जुलुसहरुलाई लगार्नु हुन्छ आमा मूलबाटै बाटो पारी किनारमा रोइ बसेका खोलाका संगीतलाई तारेर ल्याउनु हुन्छ बेथाको भंगालो धंसारमा गुनगुनाउनु हुन्छ आमा वस्तु भावसँग एउटा दुर्लभ प्रेमको भाषामा र रहरको परिसमा डोर्याउनु हुन्छ समातेर आखाबाट खसेको पुलिसको मसिना आउलाहरु पिरुङ्गोमा कोचेर ल्याउनु हुन्छ आमा लट्टाईबाट खुस्केर भागेका उमेरका चंगाहरु र सयपत्री जस्तो मुजा परेको थाप्लोमा दल्नु हुन्छ आइरन बाक्लो नामलो बरियाको यो माटोको सुगन्धले देखाइ बस्छ घाटु नाच माटोको सुगन्धले देखाइ बस्छ घाटु नाच जसै चलाउनु हुन्छ आमा कण्ठका तारहरु आमालाई कहिले हुन्छ फुर्सद मन पगलुन्जेल रुनलाई जवाफ परखी बस्छु म कतला परेको आँखाको दिल धन्यवाद सर एतेरिका मिठो यस्तो एस्ता बिम्बहरु हालदिनु भो आँखाको बारेमा 
यो तैं वातावरण यो माहौल बनाई दूध कि मर पुगे तीन आमा को फिर आमा को बुढ़ी अनुहार भरी मुजा पड़े हमी सानी होता देखि तस्त कर बिहान हमी नौ घर पीति लिपि सकूँ अगिनो पोती सकूँ और उज्यो आमा लिया घर में भित्र हमी तीन आमा का तीन परिश्रम तीन ती ती मेहनत खाएर हम हुए कति मीठो कविता साँच मीठो लगे ज्योति मैडम कस्तो कस्तो ये प्रवास में लेखे कविता एकदम राम आमा को मैं गजब लगा क्या आइरन लगा नाम लगा एकदम हमारी आमा हमारी आमा म भोजपुर में जन्मे श्रवण दाई जस्ते तो गाँव में यो यो न तो बिजुली थी न तो कहीं थी अब कपाल में आइरन लगने तो नाम लगे नहीं हो कपाल आधुनिक प्रतीक राखे अभी ज्योति मैडम तर्फ यहाँ के सुना मैं तो यहाँ अब एकदम धीरे झरी पड़ रहा है झरी पी झरी बड़ बेपत्ता भाग धेरे मानसर भी झरी पी भाई कविता ठीक पारे निर्जल सुके तीर्खा को आगो में जले दिन दिन निशब्द दुखे थे झरी बिना खेत बारी जंगल रीले तो लाश को बुट लाए बाड़ी बगे धान बारी करे बारी फाड़ी सके धुरी को टुप्पो निशाना बनाए रुख रुख को जरा काटते ढुंगा मुनी मटो उका खाबा गाड़े को जमीन खसा उ पैहरो को अवतार में रहे मगने आतुर पर्खी रहे थे अगालो फिजाए आगमन लसरी सुन्न उत्सुक थे बलिथी में झरी बजने संगीत को अगि नई भर अगेना में पानी खसे चूला को नाके डाड़ी मजेरी में छर भाड़ा में भर हिलो मटो लेदो मटो गोठ में बाछा ने हल्ला करे झाल तीन तीन सक बोलते थे दलिन झरे कम्बर थिचे मैं झरी को प्रहार था पाए चिच्याए थे बाला पूर्व कुद्न भे आमा को हाथ कसईगरी नछोड़ी तान् मैं चार दिशा चिनाने बाले पानी को जमीन में दिशा चिने चिने नन कहसम सए आमा को हाथ कह तरे खोला बा छन आमा छसम को सुरक्षा मात्र थियो लाख बिंती भागन लगे थे पत्नी लाई छोरो बोक अलि पर्ती साड़ीम बेरिए घोप्टो पड़ी हिड़न था छोरो कसरी छोड़े आमा को साथ बहत्तर घंटा पीछे बिउजिदा थोड़े सरे कम्बर थीचे छानु बिहान चरा आए चुपचाप उभि एक छिन लड़े नांगो रुख में थी मू यो व्यर्थ समय बाहे कोई छन न छिमेक न सरकार न साथी न परिवार आप सुंदी न छाती भि धस आवाज छदो बोक आयो हिलो पानी छैट्री सकिए चले जो घड़ी जस्तों मेरे मोटो जलन छ धमिलो चलन छमी पानी ने नमेटिने आदिम प्यास को देखु दृष्टि भरीक मैल आकाश भेट्छु बांच नचलने कम्बर रढ़ाड़ी को म बड़ो काष्टी को समय प्रकृति मलाई होस दिए कुन बदला दिन चाहिए झरी तैं एक युद्ध नगर को भय हो जितेक थीस सर्वस्व जिंदो नछोड़े भय हो झरी एकाएक तैं युद्ध नगर को भय हो जितेक थी सर्वस्व जीवन न छोड़े भय हो मार्मिक कविता झरी झरी आप में झरी मत हो विनाश भी लियान सकता अलग हमी ने अवस्था में एकदम दुख दिखा झरी को बेला मैं अभी आज हि रखे न्यूज में डुबान का कुरा ठूलठूला पहरो कई 
व्यक्ति लापत्ता होने मृत्यु भाई यावत कुछ झरीले युद्ध नहीं मारिदे भो किद कहीं तस्ते हुए बरू मर पाए हो ये बड़ी पीड़ा सहन भाग आप गुमा आपू भी छेद विच्छेद होना घाइते होच्चे मेरमी कविता री दिन जो ने सदैं वर्ष नहीं पीछे ये झरी हम एटा तो प्रकृति हम रोक् सकून तर ते में कसरी सचेत होने कसरी ते क्या समाधान तरफ आने भाई रोकथाम का कुरा पक्की चाँड आईदि रिक कारण हमी अकाल में मृत्यु वरण कर नपरोस् मार्मिक कविता थी मैं यहाँ ल मैं श्रवण मुकारूला पर्खी रखे हतार भैस भाई कमेंट कर शैलेन्द्र सीमकड़ा ने श्रवण दाई दाई को कविता सुरू कर श्रवण दाई श्रवण दाई को पक्की दाई दाई को कविता सुरू कर दाई धरले धरें श्रोता सैले क्या श्रवण मुकार को कविता सुन कविता यहाँ के भैर भादा खी मेरे एकदम यहाँ डिस्टर्बेन्स आर मैं एकदम ये मेरे वाईफाई को कारण हो कि तब सुन भू तर यहाँ मेरे नेटवर्क प्रब्लम से देखियो है सुना सुन्ने तो भाई मो चाहिए आज अस्तार सत्ताईस गति अब उन्तीस गति भानु जयंती आस कारण मो मेरे अलग पुरान कविता हो तर यो मैं सुना अंदर्भिक लो भानुभक्त मथि ना मैं लेखे कविता सुना तब मैं दुईजना इस अब ज्योति जी को मैं कविता पेदि नहीं पढ़ी रखे सुनी रखे वहाँ राम कुशल एटा कवि हो तर अब दिलू जी को मैं सुने को थे मैं इस मैं चाह राम लगे वहाँ को राम निक अभ्यास कर सकते दृष्टिकोण बनाई सकते एटा परिपक्वता प्रवेश कर सकते जो लगे वहाँ कविता सुंदा खेल कविता सुंदा तो बिंब निर्माण सुंदर थी अगि ज्योतिषी ने भी भन्न भो दिलो भाई को बारे में सयपत्री जो थुंगा को जो मोजा पड़े आमा को ब्यूटिफुल कविता टुकड़ा टाकरी कहानी कहानी कविता शब्द बीच लुक हो कविता अभी सुंदर लगे मधाई से वहाँ वहाँ से परिचय होने अवसर भी मैं पाए मैं ये भानुभक्त शिक्षक को कविता सुना हाई तविता इस प्रकार से कविता को शीर्षक भानुभक्त पेलो जुनी विश्व विषम उन्नाइस सौ पच्चीस असो छसंग श्रवण दाई को नेट में अलग समस्या दे जस्तु देखिए वहाँ सुनी रहा छो हम मैं सुने को सुने श्रवण दाई को आवाज आई रहे तेसरो जुनी भय माछा हजर नदी को लहर में कविता लेख्ता लेख्ते एक दिन अचानक खायो गोही बयालीस लाख जुनी भय किम्बु को रुख शरद ऋतु को आँख अगि खायो रेशम किरा चौरासी लाख जुनी पी आज फेरी जन्मे भानुभक्त मानस भर मानस को जीवन को कुन भर छिड़े भानु 
अमरावती कांती नगरी हतार में विशेष बिर्के टोपी बाहुला सुर्के को कमीज खासा को जींस पेंट मुनी गोल स्टार सूज झोला में टावेल गंजी कट्टू एसएलसी को सर्टिफिकेट प्रस्तिकास को बीत को पन्नास खल्ती में नागरिकता पासपोर्ट रू साथे पचास रा आमा को साधा तस्वीर बालाजू बस पार्क धरारा घंटाघर रान पोखरी घूमे कबीजी दिन भर गुना केसर ली रहे चल गमला में रित्ते दौड़ी रहे चल चपला अबला जब ढाल क्यों घाम गमे कबीजी कता जाम कबीले कबी को मर का बुच्चा समझे उनले चित्तधर खल्ती माचरू सात से पचास लक्षिन की रही चिन घर बड़ी दीन इसने हले दाल भात ढलकिए कबीजी चुरोट तांदे समझे उनले चुदी रम घा स्रवन दाई को आवाज आई रहे को सही ना मिठो कविता आमी सुनी रहे का थियों अचानक वहाँ को आवाज बंद वाई को छा पक्के पनी फेरी वहाँ जोडी नूने छा वहाँ को यो इंटरनेट ले काम नगरी कुन सक्छा आमी ने भानु बक्त संबंधी कविता सुनी रहे का थियों छुटाएं वाले जोड़ी नूने सर हमें कविता लाई निरंतरता दिने सो हमें लाई धेरे ही स्वतार ले हमें लाई हरी रन भाई कुछ आ हमें लाई मायगर नून सर साइटिंग मन रू मैजी मैज कार्य की स्थिति जस्ट ले यो कार्यक्रम संसालन करने का लागी मतलब नेपाल नेपाल बाट अ पाऊन आ रू को जो कर दिन नून सा निम्ता कर दिन नून अमेरिका मिसिगन बाटा में दही रिजन भाई कुछ है ऐसे करी दिशा निर्वाह आले जापान बाटे रिजन भाई कुछ है जो ती उमगाई ले असम इंडिया बाटे रिजन भाई कुछ है ऐसे करी प्रवन सरमा ले आमिला ही यु कार्यक्रम रिजन भाई कुछ है मालिक रिजन भाई कुछ है ऐसे करी प्रकाश नेपाली वाशिंगटन डीसी बाटा आम्रो वाशिंगटन डिसी में वसन्त था वाले पनी आमा और बुआ को कविता के बारे में कमेंट करने वाले कुछ था अगी दिलजी को आमा को कविता के बारे में रुद्रा बंडारी उन्हें सब पौर्थ अस्पताल ले बाटा वाले पनी आमिले हरी रन वाले कुछ था ऐसे करी कमल आसारी ले आमिले हरी रन वाले कुछ था नम्रता गुरागाई ले नॉर्थ कैलोर महाभारत गीता श्रीमद् भागत तरु पढ़ी रहने वाले कुछ था सुनाई रहने वाले कुछ था कविता डॉक्टर कविता लामा ले सिक्किम बाटा रमेश सागर ले न्यूयॉर्क और बाटा मिला रहने वाले कुछ था इसे करी कमला न्यूपाने ले अमेरिका बाटा मिला रहने वाले कुछ था पुरुष विधि ले बीसी बाटा सानू इले थोड़े कभी तो बंदा बंदे तो इंटरनेट को कारण होने सकता स्वामनदाई निश्चित भाई कुछ तर चांडी जोड़ी नहीं था अब अपुन हम दिलुजी तर भाव जो दिलुजी कभी ता कोटि उन्नत हैं कभी ता कोस्टा कभी ता लेखन उन्नत हैं साहित्यिक मनोरु कोटि उन्नत हैं लेखक करु कभी अरु नॉर्वे में नॉर्वे में इस तरह अन्य मूलक में जब तो जैसे ये खाल को या संगठनिक रूप में साहित्यिक संस्था खोले रहे जैसे इस अभियान में जैसे तीस तो दे रहे छाई ना तरह अपनी अंतर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज नॉर्वे को ये उटा चैप्टर छाने इस आवाज़ आ रही है बड़े रात में आपको सकार के मरो तरह या कई अन्य संस्थाओं गैर साहित्यिक संस्थाओं उन्हें को पहल मारते हैं आज उनको कई लेकर हैं 
यसो कवितात्मक कार्यक्रमहरू नेपालबाटै स्रष्टाहरू बोलाएर गरिराख्नु हुन्छ होइन त्यस्तो छ तर अब हजुरको यो सबैजना माहौल सबैजना जम्मा भएर कविता सुन्ने सुनाउने त्यस्तो खालको चाहिँ अन्य मूलक जस्तो यहाँ हजुर अरू पात्रहरू चाहिँ हजुर यही अनुशासकै कार्यक्रमको सिलसिलामा हामी अमेरिकामै भेट भएका थियौँ अब अर्को कविता सुनौँ हामी के कविता दिलुजी थ्याङ्क यू सर मैले अर्को वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो त्यसको गैल जिन्दगी गैल जिन्दगी गैल जिन्दगी तर यो कविता भन्नुभन्दा अगाडि वाचन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई यसको थोरै पृष्ठभूमि म तिस सेकेन्डमा पकाइहाल्छु है सर हजुर हजुर यो कविता चाहिँ दुईजना प्रेमी प्रेमिका उनीहरू लामो समयको प्रेममा पर्यो तर बिचमा अब एवम के कारणले उहाँहरू बिच उनीहरू बिच त्यो सम्बन्ध हुन पाएन अनि त्यसपछि प्रेमिका चाहिँ बिहा गरेर अर्को केटोसँग ऊ चाहिँ भारतको राजधानी दिल्लीमा बसिराखेको छ अनि उसको मनमा के भइरहेको छ उसले लेखे कविता हो कसरी हो होइन मैले सोधिरहेको तपाईँमै माथि आयु लागेको त होइन नि ए म माथि लागेको होइन तर मसँग नजिक भएर जोडिएको भावनाले मैले उसको यो कथालाई चाहिँ यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ है कवितामा चाहिँ मलाई चाहिँ हरेक कवितामा एउटा कथा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या सर अनि त्यो हुनाले थोरै यसको पृष्ठभूमि जान्नु भयो भने चाहिँ केही बुझ्नलाई सजिलो होला कि भनेर गएर म फर्किन चाहन्छु तिम्रै न्यानो गुणमा जसरी घर सम्झिएर आउँछन् साइबेरियन चरा म फर्किन चाहन्छु तिम्रै न्यानो गुणमा जसरी घर सम्झिएर आउँछन् साइबेरियन चराहरू र मैले भोगिरहेको छु यहाँ बाँच्नुको निर्मम सजाय कैद भएको छु म निश्वास नै गरी कसैको मङ्गल सूत्र भित्र र बाँधिएको छु यसरी कि सिन्दुरको मोटो डोरोले अड्किरहेछ एक मुठी सास मेरो कुनै व्याधाले थापेको यो पोतेको पासोमा पेग मारेर आउने प्रत्येक साँझहरूले चलाइबस्ता आफ्ना चिस आउँलाहरू मेरो छातीको किबोर्डमा र त्यहाँ हालिदिनु पर्ने छ मैले दुःखको गहिरो गहिरो सिम्फोनी र हरेक बिहान झरी बस्छु आफैबाट जसरी उक्के जान्छ पत्रहरू सयपत्रीबाट यहाँका अग्ला अग्ला घरहरूले छोपिदिएको छ मेरो उज्यालो तर्साई राख्छ मलाई आफ्नै सुदूर भविष्यको आत्माहरूले ऐठन गर्न आउँछ मलाई तिम्रा सम्झनाहरूले र लखिटी राख्छ घुरी बसेका यी लम्पसार बाटोहरूले ट्रेनबाट ओर्लिएर आएको घाम किन आउँछ एक्लै एक्लै तिमीलाई छोडेर बिसौनीबाट कहीँ पटक फर्किएको छु म कुनै अयोग्य लडाकु झै रित्तो रित्तो यी बतासको ओठमा चेपेर किन पठाउनु तिमी आफ्ना सन्देशहरू मलाई त हेर्नु थियो तिम्रो आँखाको रेलिङबाट एउटा फुच्चे सपना र आँगनमा खेली बसेको कलिलो समयको औला समातेर दोहोऱ्याउनलाई एउटा भविष्यको गन्तव्य कहिले टिपी ल्याउँछु तिमी त्यो जुनको थुङ्गा औँसी पसारिएको मेरो जीवनमा र म पर्खी बसेछु यमुना किनारतिर आफ्नै आँखाको भरेङ गरेर ओर्लिएको करणालीको बाटो सिरानी मुनि जतनले हुर्काएका सपनाहरू भाषिदै डुबी गयो आँसुको घोडाघोडीमा मेट्रो जसरी दगुरी बच्च सम्झनाहरू मस्तिष्कको ट्र्याकमा मेरो हरेक दिन आत्महत्या गर्छ त्यहाँ खिचिएर यहाँको निस्लोट एकान्तले पनि सबको धसाउँछ मेरो के जस्तो हृदयमा खै मेरो दिलको आकाश उघारेर ठेलम ठेल पसिरहेछ मैलो बादलका जुलुसहरू र यसरी गयल भएको छ म आजभोलि आफ्नै जिन्दगीबाट धन्यवाद यसरी गयल भएको छु म आज भोलि आफ्नै जिन्दगीबाट कस्तो बिम्ब हावाको ओठमा त्यो सन्देश किन पठाउ पठाउँदै होइन वहाँ सबै दाइ दाइयो बिम्बहरू प्रयोग गर्दाखेरि यो बिम्बलाई पनि सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ क्या रे होइन होइन बिम्ब प्रतीकहरू भनेको के हो भन्दाखेरि अब कविताको यो नभई नबुने इलिमेन्ट्सहरू हो यो चाहिँ त अब श्रृङ्गार हो श्रृङ्गारको साधनहरू प्रसाद 
मैले भनिहाले यो कविता कला हो आफैमा त्यो आफैमा एउटा सौन्दर्य हो त्यो सौन्दर्यलाई अझ सुन्दर बनाउनको लागि प्रयोग गरिने यी नभई नहुने इलिमेन्ट्सहरू हो हैन अब त्यो चाहिँ तपाईको ठीक ढंगले ठीक ठाउँमा हामीले त्यस्ता इमेजहरूको निर्माण सिम्बोलहरूको प्रयोगलाई चाहिँ हामीले मिथहरूको प्रयोगहरूलाई बढी पनि गर्नुहुन्न कम पनि भयो भने त्यो त्यसको त्यो एस्थेटिकल भ्याल्युज कविताको कमजोर हुन्छ तर अब कविता सुन्दर बनाउने नाममा चाहिँ तपाईँको बिम्ब माथि बिम्ब थोपर्दै जानुभयो भने त्यो तपाईँ त्यस्तो पनि थिए पहिले पोइटहरू जो बिम्बै बिम्बलाई मात्रै कविता भन्थे बिम्ब नभएको बिम्ब कम बिम्बै बिम्ब मात्रै छोपाएर कविता लेख्ने कविहरू पनि संसारमा थिए हिजो होइन के हो त भन्दा तर जस्तो सन्तुलन छ नि त दिलु भाइको कवितामा उनको उनले आफ्नो कुरा भन्ने कुरा उहाँको कुरालाई त्यसलाई बल दिनको लागि त्यसलाई अझ बेजोड बनाउनको लागि उहाँले खेल्नु भयो बिम्ब माथि खेल्नु भयो तर उहाँ अलिक बढी बिम्बमै खेल्ने कवि बिम्बद्वारा भन्दा नै बढी प्रभावकारी किताब बनाउन सक्ने क्षमता उहाँमा चाहिँ देखिन्छ यो सबैमा हुँदैन यस्तो गुण थोरै कविहरूमा यस्तो गुण हुन्छ त्यो मलाई ब्युटिफुल लाग्यो उहाँको एकदमै सुन्दर पक्षी हो राम्रो छ एकदमै सन्तुलन छ हजुर मेरो चाहिँ यही हो विचार चाहिँ यस्तै हो थ्याङ्क यू दाई अघि दाइको कविता सुन्दा सुन्दै नेटको कारण होला दाइ छुट्टिनु भएको थियो अब दाइलाई त्यही कविता सुरु गरौँ कि नयाँ कविता सुन्नु दाइ मेरो पाला आइसकेको हो र ज्योतिषीको होइन होइन त्यस पछाडि ज्योतिषीमा जान्छु नि ज्योति बहिनी म ज्योति बहिनीको मैले त्यो पालो मिचे यस्तो हुन्छ कि फेरि यो म अलिकति अब अलिक लामो लामो कविताहरू यहाँ पढ्दाखेरि त्यति प्रभावकारी हुने मैले छाड देखिन त्यो नेटको पनि प्रब्लमहरू भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि म यो एउटा अलिकति छोटै कविता तर मैले यो संविधान बन्नु भन्दा अगाडि लेखेको कविता म तपाईँहरूलाई आउँछु यो मैले यो कविताको शीर्षक चाहिँ अजरुद्दिनको सिकायत भन्ने छ हजुर यहाँ हाम्रो मुस्लिम समुदाय हाम्रो मुस्लिम दाजु भाइहरू पनि नेपालमा इतिहासदेखि नेपालको सुरुदेखि नै नेपालको एउटा नेपालमा हुनुहुन्छ एउटा अल्प अलि अल्पसङ्ख्यामा भए पनि उहाँहरू महत्त्वपूर्ण उहाँहरूको इतिहास देखिन्छ हामी पाउँछौँ दुई ढङ्गले मुस्लिम दाजु भाइहरू नेपालमा आउनु भएको देखिन्छ एउटा नेपालको एकीकरणको टाइममा पृथ्वीनारायण शाहसँगै को एउटा प्रक्रिया छ यो गोला बारुद बनाउन जान्ने सिप ज्ञान भएको हुनाले आउनु भएको र अर्को चाहिँ अझ अगाडि महेन्द्र मल्लको पालामा मल्लकालमै आउनु भएको चुरा पोतेहरू यस्तो यो श्रृङ्गारको सामानहरू बेच्नको लागि व्यापारीको रूपमा आउनु भयो यति नै आउनु भयो यहाँ इन्द्र चोकमा अझै पनि चुरा पसल छ मुस्लिम दाजु भाइहरूको बागबजारमा पनि हुनुहुन्छ अब त्यहाँ मस्जिद भएको त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ त उहाँहरूकै बारे उहाँ उहाँको त्यो त्यसको त्यो त्यहाँ त्यो यो कविताको आधार भूमि चाहिँ त्यो म सुनाउँछु यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडिको कविता हजुर कविताको शीर्षक रहेको छ अजरुद्दिनको सिकायत हजुर कविता यस प्रकार छ अजरुद्दिन उठ छ उर्दू भाषामा मुस्कुराउँछ नेपाल भाषामा र बेच्छ चुरा पोते नेपाली भाषामा त्यसैले प्रत्येक दशैँ तिहार तिज सक्रान्ति र ईद छोपिन्छ भिडले उसको चुरा पसल घेरिन्छ उ इन्द्रपुरीको सूर्य झैँ इन्द्रचोकमा 
राजा महिन्द्र मल्ल का पाला में आया हु उसको पुर्खा आज छन राजा तर उसको चुरा पसल यही पसल में उभिए गफिन कश्मीर को हिं रठमंड का ठिटी उस्त उस्त उज्याला तर चीसा उस उज्यो मन पीसो मन पर्दन चुरा लगाई कति पल्ट काट्य हाथ आप कति पल्ट धारी दियो आंसू ठिटी को समझ तर छिरे चुरा अहो त्यो आनंद अल्लाह धन्यवाद तर आजकल थाई नदी ये ठिटी लाड़े छे चुरा खोपन थाल्द छे टू तेल शिकायत उसको यो सरकार कबना को छिटो बनाऊ संविधान कि नया राज्य में ऊ चाह खोल यो चुरा पसल संग एटा टाटू पसल घेरी न चाह हजरुद्दीन पुस्त पुस्ता इंद्रपुरी को सूर्य यो इंद्र चोक धन्यवाद संविधान बने पी नया दिन खुलने नया अवसर आने रो पेशा व्यवसाय नया अवसर हमी छोप्ने हम दिनचर्या सजिल बनने भविता ती नर ती हमी सब नेपाल में बस रही अथवा संसार भरी का नेपाली चाहना तो थी तर कत जो ज्योतिजी दाई ने कविता तस्त यो चाँड चाँड संविधान बनोस् भन्नभ यह दिन आउला अलग संविधान ही बनाया नहीं तस्ते हो कविता को यो तो श्रवण जी को कविता को कमेंट करना अलग प्रतीकात्मक बड़ी वहाँ को आयाम धर हो बोल तीन साहो आठ हु अलग स्थिति हे समसामयिक भापनी इसमें तो इतिहास भी व्यापार देखि लाजनीति अजनीति भिगड़ा सब आयाम छाया समय तो भैर टैटू लोड़े अज भर्चुअल लाइफ तीर गई सकता समय है समय समय बगे संगे पेशा व्यवसाय नया अवसर नया तरीका आया नया आयाम सुरू हो संस्कार पुरस्कृत हो पिस्कार में कति अपरिष्कार थपिद जी विलुप्त हो यो को आशा लुप्त होता है जैसे कमेंट कर सकने पाठक भक्त नाता ने जे बुझी अपने तरीका हाथी दुखीन व्यक्ति छामे हाथी तो नांग्लो जस्तु खाबो जस्तु भाई पार हम पाठक तरीका अपने तरीका व्याख्या करीठो कविता पछाड़ी अब जो मैडम को कविता सुन अर्क रचना मेरे कविता अर्थ बादशाह को चुम्बन आम आधा भाग बड़ी संसार में भाग नारी जाति समर्पित हो कविता सुन बादशाह को चुम्बन हजार स्त्री को बास आ अत्याश आनाश आग संग तीन को चित्कार आसमन में बगर में पछारिए अनुहार में ढुंगा बज्रिय जस्तो कस्तो बेढंग को स्पर्श आँच बुढ़ी औंला में ठेस लगे जस्तो ठोक मन मात्र घाइते होते फुट्छ रगताम्य डुब्छ भित्री मोटो को कोठा खस् बेसर जहाँ खस्न मिलते कहीं सत्तरी वर्ष को एकल बाबू को ओठ बा कुमारी छोरी को अस्मिता में खस् अोरी कोठा में आगू सल्का आत्मदाह 
कैले सठिया प्राध्यापक को रयाल खस्छ ग्रामीण शिष्या को ओठमा र उपढने छोड़ेर झुंडी मर्थे गांव कई निरक्षर पीपल को बोटमा कस्तो असभ्य देखिन था कस्तो असभ्य देखिन था यावत नागरिक ढोगन न्यूरिन छन उ आईमाई का छातिमा छड़ के नजर को आशीर्वाद घुसार था बात था को चुम्मन मेरी भावजू को घाटी में सिक्री बन था कैले कैले खुट्टा को बंदन मां चोक में अहोरात्र कैरमोड खेली रहेगा खोपी में जुआतास में रोमे का विद्यालय में व्यापार गरी रहेगा आश्रम में यौनोगी बजाय रहेगा अस्पताल में धंधा चलाय रहेगा कती कती नेत्रितो में बात था को अनुहार देखूं तेहां बाटा खासना लागे का इस ते असंख्या असंख्या जुठा चुम्मन हर देखूं ती उपाय को लोग बाणे रा पची हिंडने लग कुलजी बस्तन ती प्रशंसा को बल चिबुने रा आम मानसे को सपना दस्तन ती राष्ट्र को अहम पौध में बस्तन रा विधान में कीरा लक्षण ती निरुसादे देश को माया कर चुबन्सन ती निरुसादे देश को माया कर चुबन्सन जनता को माया कर चुबन्सन उफ इकती झूठ बोलन माले बरखर ये उटा बात था को ओट सिलाई दे कुछ तमे हाँ माले बरखर ये उटा बात था को ओट सिलाई दे कुछ ती तेस्ता बात था ये सरी महिला को पक्ष में लिखिए को रा ती ती दमन खेपी रहे का महिला आरु जो पीड़ित महिला आरु सं इसके बारे में देखिए को कविता मस्त रोंदा ले उड़ा सुनना मन लगे दाई ये सरी महिला को पक्ष में विभिन्न पीड़ित पीड़ित व्यक्तियों को पक्ष में रा अन्य विषय समसामयिक विषय में देरी कविता आरु लेख सुनसन त्यो कविता लेखिए पछाड़ी तेज को प्रभाव है मेरे समाज में कस्तो देख सुनता है तेज बाटा कत्ती को परिवर्तन भाई को कत्ती को तेज बाटा ये उटा आउटकम आको जस्तो लग सा यहाँ उटा लाम उस समय सम बाटा साधना में होना सा अब यो कस्तो बने कविता भाई को ये उटा चाहिए अब चेतना को कुराने हो चेतना को रख ज्ञान पनी जोड़ी चाहिए इसमें र इल्ले चाहिए उटा मन चलाई � तेले पसरी प्रभाव पारे बनने चाहिए हमें देखना सक देनो जो चाहे उड़ा जस्तो यो समुद्र भित्र उड़ा किसान से समुद्र भित्र माछा आरु छलफल गर्सन में दे ये उड़ा माछा ले और को माछा ला माछा ला यो उसोले बने को उड़ा आत्मन आत्मा सोल बनने ऊंचा होता है ना बनने बिस्ते में तो उल्ले बंदा केरी माछा रे कोस्तो उनसार होला बने न कुरा कर सन्नरे यानी उड़ा ले ये इस तो उनसारे समुद्र ये इस तो उनसारे बने न चाहिए उन्हें थलफल कर सन्नरे तेरे उन्हें समुद्र देहेगो उन्हें न तेरे समुद्र तो उन्हें रो समुद्र भी ना तो बात नहीं सकते ही ना समुद्र भीतरे उनसार उन्हें रो तो इसलिए कुरा कि कभी चाले तो कह रहे देखने दृश्यात्मक होता ही नहीं तो अनुभूत गर्कुरा आरुष उनसर तेज को चेने संसार में ज्ञान ले प्रभाव पारे कहीं था चेतना ले प्रभाव पारे कहीं था रोने ही यो इतनी लामों ने कह रहे मानिस सभ्यता यहाँ समा आई सकी आई पुगी को था मानिस यो मानिस को आम्र सभ्यता यहाँ समा यो सुखस्क्रित होने आउनु को � तो कला ले करने हो, आर्ट ले करने हो, तो कला कहीं उड़ा आ चाहिए नहीं पाठ हो, कविता। इस कारण निशंदेह राष्ट्र में, समाज में, व्यक्ति में, सभ्यता में मानी कह रहे कविता को प्रभाव पड़े कौन से तरत्व हैं हमी साधारण नंगले देखना यो सामान्य आँखले देखना सकते हैं ना तो जो उड़ा उड़ा प्रक्रिया में गहिर रहे कौन स महिले ने आइले जस्तो ज्योतिजी को कविता सुने अब जस्तो दिलु भाई को महिले कविता सुने मला एक किस्म को तो सुन्दा केरी एवढा अरु दिन अरु बाद आज मला अली कती कता कता अरु को तरंग फेरी भायो महिले अब दिलु भाई लाई चिन्ने और सर पाए ज्योतिजी को कविता ले मला एक किस्म के एवढा एवढा तरंग दियो त्यो तो तो तब मैं व्यक्त करना सकती नहीं था, बनना सकती नहीं था, मलाई कोस्ट इस तरह मैं लिखी है फायदा लिंचू, मैं 
मैं कसरी मानसिक फायदा ली रखे होने कुछ तो म्यक्त कर सकते थे कला को डेफिनेटली पड़े एकदम पड़े तो पोलिटिशियन को भाषण बिना काम को तो क्रूप भाषण ने तो प्रभाव पर्चे अब जो उसे ठाड़ो आपको आपना कुरा भनी रहा हो खाली है आदर्श का कुरा ठूला कुरा झेली कुरा मानेला प्रभाव पारि होने देखि कविता भाई चीज तो यो तो चीज हो जो जिसमें तब को तो सौंदर्य जिस जिस मानसला मोहित पार्ष है आकर्षित कर सम्मोहन में निसंदेह प्रभाव पारे मिठो दाई यहाँ शरद पोखेल वहाँ जापान में बस्तर वहाँ भ्रवण दाई को कुरान कविता कस्त सुनी रहो जो लगने सा मीठा व्यक्त कर कविता के हो अब भिल्लूजी तर्फ जान दिल्लूजी अर्क कविता सुनू मेस पड़ी फिर श्रवण दाई तर्फ फर्क मैं अर्क वाचन करने कविता को शीर्षक हो तिम्रो जन्मदिन में हम जन्मदिन में साथी भाई जमा कर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर खास आमा जन्मदिने आमा धे प्राथमिकता में राख जो तस्त म फील कर मैं ये जन्मदिन विशेषकर उस उसको आमा कस्त फील गए भो सदर्भ में लेख्या कविता है तिम्रो जन्मदिन में आँखा गुड़े लुक्न गई खुशी का आंसू आँखा बट गुड़े लुक्न गई खुशी का आंसूर बटुले फरिया को सबको में थपक्क बाधी राख्भ आमा ठीक आज हो तिम्रो जन्मदिन में दुख को सयों काड़ा बीच अपना नरम पा पाऊदानी राख्भ यही कत पीढ़ी में होगा आमा रिम्रो कपा जस्तों ओठ मुसारे आंला खुल जस्त खिटखिटा आज हो आमा हाँसो लिपे आप दिल जस्त फराको भित्ता में बुरुष चलाए जसरी कुछ चित्रकार ने कूर्न भाई हो आमा रहर को इंद्रेणी औंला महीनौ टोलाई बस को युद्धग्रस्त घर झ आमा को निधार सुस्तरी सुस्तरी उदा एटा जुन रैरी राखियो एटा सघन हाँसो आमा को मुहार भरी इसी कुछ सीपालू जादूगर को चटक में सम्मोहित भसरी विस्मित हो कत हो तिमी देखे रईन जसरी एकाएक पग्लि भाई आमा पेलो पटक अंतिम परीक्षा को नतीजा में पुरस्कृत भाई खबर सुना हत्तारी को स्कूले बालक जसरी दगुरी राखे थे एटा उत्सव आमा को आँखा को ढिल ढिल पंछा सपक्क आगो जस्ता हिं का पांजो अपने आंसू को झरी में लुचुप्प भिज्द भिज्द रेथा को अक्लो पहाड़ छिचोले आमा भेट्न भाग हो पासांग आपू भि टाकुरा में उभि अपने छाती में उम्र को गोदावरी को गालो चिमिट चिमोटे एक्ल खिटखिटाने भाई हो आमा रट ओर्ल रगत को मसिनो कुलेसो में फड़के मे चलि बस्तु हो आज हो आमा ज्वानो को तातो दह में बागटी हानेर खिली बस को भात को अनौठो हरक डिस्कवरी आज तो आमा मेला पर्म रास सत्तर को खचा खस सेड्यूल बीच पहले पटक भेट्न भाग हो आमा आज लिस्ट बा झोक्र बस को एटा बिरामी विधा ओठ में हाँसू को डोरो बांधे हत्केला में खुशी को खोयांग हल्लाई बस्तु बाला आज तो होने आमा दूटा नवीन उपहार तिमी घर छोरा छोरी को जन्मदिन एकदम तस्त 
टिपिकल प्क्टिकल तो फिजिकल वहाँ ने क्या छाती में उमारे तो फूल गोदावरी फूल निमोटे भाई जो शारीरिक परिवर्तन लाइन वहाँ कविता में ठैक्क लिया दिन भाषा क्या कुलेसो रगत को कुलेसो है एकदम ग्रेट क्या ग्रेट एट जेन्स भर आमा को विषय में ये फिलिंग सहित को वहाँ को बेथा पीड़ा पीड़ा को अग्लो पहाड़ रुस्कान तईपनी पीड़ा भि तो आमा तो खुशी भैर तो कम्प्लेक्स वहाँ एकदम सहज तरीका है कविता में एकदम राम सजाई दिखा क्या एकदम ग्रेट कहीं महिला अथवा हम पुरुष एकदम कठोर हो महिला कोमल हो यो पुरुष ने भी महिला को कुरो बुझ्द रहे हैं जी योजना जो उपन्यास कतिपय उपन्यास पुरुष ने महिला उपन्यास में एकदम नाटकीयता तो वहाँ लेखन सको मैं तो अलसम भेटे नाटकीयता नहीं फील करूँ कविता में कवि को भावना अलग बड़ी आत्मसम्मान जो भर उन्नीर को अलग बड़ी टची हो वहाँ को अब ये टू जेट हमें अभिव्यक्त करने जो क्षमता वहाँ को लेडिज को तर्फ सत्य साक्षात्कार जो है कवि बड़ी मिले पाइन क्या एकदम एकदम पड़ी ये हमी नभोग देखी रखा तो अब एट कवि टिप्न पड़ सकता नीरा शर्मा भन्न वहाँ मिठो अर्क सशक्त कवि हो वाशिंगटन डीसी में बस्तर भर्जिनिया में पुरुष कठोर होते हैं भाई कविता लेख्भ कठोरता को मानवीय महिला पुरुष दुई दुईट बराबर हो व्यवहार ने फिक्स करने कुछ हो नेचर नेचर ने दुईट सामानता दिया बड़ी सहनशीलता बड़ी सीम्पल बड़ी साइलेंस बसा को सामज निर्माण गए महिला एकदम साई नहीं देवराज ने अमेरिका में बस्तर वहाँ के आहा कस्तो मीठो कविता दिलुजी भाई मत तक फैन भाई अब साँच तब का फैन बढ़ने भैया श्रवण दाई ने जो घर भी सोन श्रवण दाई ने दाई ये प्रवास में बसर लेखे एवं कवि हो एटा कवि जल्द प्रवास में बसर लेख् दाई अलग कस्त दाई ये प्रवास में लेखी कविता कस्ता दाई ने हि रहने भाई रही कविता को ये बहब यह बहाब चाह कता गई रहे दाई है अब कवि यदि राम कवि उसके अभ्यास में समर्पण में उसको कति समर्पित छो निर्धारण करो जहाँ बसे फरक पड़ेन कवि जहाँ बसर भी राम कवि उसे राम कविता लेख् अज नया ठावले नया परिवेश नया वातावरण के नया त्या उसके नया इन्वाइरोमेंट नया ठावन तो एटा पुस्तक होना दसवटा पुस्तक पढ़ु जस्तों हो जस्तु एटा ने मानस अमेरिका में गए उसे नया संस्कृति देख् नया राजनीति देख् नया जीवन पद्धति देख् नया भूगोल देख् नया पहाड़ खोला झरना सागर देख् ते तो देखना पाँगा दसवटा भाग बड़ी पुस्तक पढ़ु जस्तों तो अनुभव ठूल कुरा ते भर पश्चिमी अब यो एकदम ट्रावलिंग में है ट्रेकिंग में एकदम हिड़क देख् नहीं हमी अभी उन्नी ग बुक लेखने तो अब जस्तु मैं भी जस्तु इंडियाक ठूल तो क्या देवी अथवा को हो मुसार को मुसा खाने जाति को मैं गए बसर वहाँ लेख्स कारण के भादा खेल जी पर गए हमी यहाँ काठमंड बने मैं काठमंड बसर लेखा लेखे अब मैं साँच मैं मेरे समाज भि छिरे लेख् पर्यटन तो समाज उसको बारे में लेख चाहूँ तैं गए उत्री कुछ पकड़ सको तो मेरे राइटिंग अज बलि होने हो तो मैं भन्न खोज अब तब खोज मू अल अब बाहर चाहे जो तब को अमेरिका भन अथवा बेलायत अज धर बेलायत में धेरे साहित्यकार मत देख् अमेरिका में तक होंगक में क्या दुबई कतार भन एसपोरा भाई भ्रिटिक्स अब तो अब कल तो भले कल नीवाद 
समालोचक करने कुछ तर बा प्रवास में रहे जी कला साहित्य संगीत को क्षेत्र में क्रियाशील हो अब वहाँ दुईटा कुछ हो मैं बुझे एटा अगि भी मैं भनी हाल हम यहाँ ये भ्यागुता कुआ को भ्यागुता जो टोक्रोक यहाँ बस बाहर विचरण कर ज्ञान आर्जन को हिसाब कि लेखन में तो ज्ञान को धेरे ठूल भैल्यू महत्व अभी एटा वहाँ को एक्सिस्ट भाई वहाँ को लगी अर्क विदेश में बसर आपको देश आपको मटो आप स्मृति में डूब् आप कविता हो लेख पड़ेन तब ते अमेरिका को एटा कोठा में बंदी भर तब तब को गाँव में आंगन में फुलि रखे लालू पाते समझि तो लालू पाते छेव में आपको बहनी ने पानी हाली रखे कल्पना कर भाई भो आमा उ क्या सिकुआ लिपी रहे तब इमेजिनेसन कर कविता एटा कथा छा उपन्यास है बाबू हलो जोती रहे समझिन्नी आपू म कहाँ हो पाताल प्र प्रदेश में छु कल्पना कर संवेदित हो तेदना सुरू हो तब भाव बिहोर होना थाल् यही होने रहा साहित्य तो होस कारण के होता बाहर बसर लेखने बड़ी साँच ईमदार लेखक अज राम लेखन सकता अज ब्यूटिफुल कुछ आन सकता है यो अब अर्क तब ट्रेन को कुरा, नेपाली लेखन नेपाली कविता को खास करी आज को अब नेपाली कविताक मात्र संसारक अखन चाहे अब लगभग लगभग संसार भरी उसे लेखिने हो अब होना तो सब संसार को मैं तस्त ज्ञानी होना तर कि भादा खेल आज आज को समय में आज को युग में लेखिने लिटरेचर को मेन ध्येय के हो तो भादा खेल हिजो संस्कृत में भो स्वांत सुखाए भो स्वांत सुखाए हो लेखन बने परमो धर्म स्वांत सुखाए चाह हिजो का लेखक लेखने आनंदित होने लेखन थी अब को युग को समय लेखन को परम धर्म अरु को उपकार को लगी अरु का लगी अरु को अन्याय को विरुद्ध में सामानता को पक्ष में विभेद को विरुद्ध में है व्यतिथि को विरुद्ध में हम जो लेख तब पर्सनल तब को लगी मात्र हो सब को हित को लगी मानव हित को लगी है कारण यो लेखन यो तो होनी मेन लेखन तो कारण के होता भादा खेल अब स्पेसिफिक हो लेखन के होने सबाल्टन राइटिंग नेपाली अब कविता को एटा मेन स्ट्रीम में छब को अब यो के परिचय एक्जिस्टेन्स क्या ये अच्छा पहचान पहचान को भी लेखन एक अब नारीवादी लेखन तो धेरे अगि देखि अब ज्योतिषी फी हो धेरे अगि देखि को ये लेखन को बृहत आयाम में यह विश्वभरी है फैमिलिस्ट लेखन अब नेपाल जो हम असाध धेरे विभेद ये ठूल विभेद गाजी को देश हम देश इतिहास देखिए अल्लेम विभेद 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 ये धीरे लेयर भाई क्या विभेद के लेकर दलित को मुद्दा है एक जाति अर्क जाति नारी ने पुरुष लाई यो क्या पुरुष ने नारी लाई दमन करने है क्या अर्क जाति अर्क जाति दमन करने एटाला दलित भनदिने एटा आपूला सुपेरियर बनाने अब यो देखि लब यहाँ को राजनीतिक विसंगति असमानता विभेद मुक्ति ये ये सारा चीज हम राइटिंग को इलिमेंट हु हम कविता को तत्व है अब तेज को जग में उभर अी कविता हिड़ी रहे कारण कि हमीस दुख छ दुख लेख हम ये क्या कल दुख नई काव्य को स्रोत हो भाई क्या सेली ले वाला, सेली ले, सेली ले जो लग टीएसो कि सैली ले कल दुख चाह मेन स्रोत साहित्य को 
भनेर भन्नुहुन्छ नि त त्यो हामीसँग नेपालीहरूसँग यति धेरै दुःख छ अब अहिले हेर्नुहोस् त हामीले हाम्रो आफ्नो जमिन फर्काउन सक्दैनौँ खाली नक्सामा मात्रै शासकहरूले यसो बनाइदिन्छन् गएर डिल गर्दैन जग्गा फर्काउन सक्दैन होइन यो कति ठुलो दुःख हो होइन यति ठुलो दुःख हो नि त यस्तो हुन्छ एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर अब एउटा कुनै देशले अर्को देशको जग्गा त्यसै चलाइदिने भने कति साह्रो हेपेको हामी कति निर्यो भयो नि त दुख नै हाम्रो कविताको अलिक बढी दुःख पीडा उत्पीडन नै अलिक बढी कविताको स्रोत हो 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 नि त अब जस्तो हामीलाई यत्रो यो कोरोनाले कोरोनाले विश्वभरि सतायो नेपालमा पनि यसले चाहिँ प्रभाव पाऱ्यो यति धेरै राम्रो कविताहरू कविहरूले भट्ट टट्ट टट्ट लेखे ल हेर्नुहोस् कोरोना थिएन भने त्यो कविताहरू आउँदैन थियो क्या तपाईँको होइन यस कारण के हो त भन्दाखेरि मा हामी वेदनाका वाहकहरू वेदनालाई हाम्रो दुःखलाई कसरी त्यसलाई हामी ठिक गर्ने त्यसलाई कसरी पन्छाउने कसरी त्यसको निराकरण गर्ने भन्नेको खोजीमा हिँडेको हामी अहिले एक्काइसौँ शताब्दीका हामी कविहरू ऋषिहरू हो होइन त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि अहिलेको नेपाली लेखन भनेको चाहिँ नेपाली मात्रै होइन संसारकै साहित्यको लिटरेचरको ट्रेन भनेको चाहिँ के हो त समाजको हितको लागि मानिसको हितको लागि देशको हितको लागि विश्व मानवताको हितको लागि लेखिने हो भन्ने मलाई लाग्छ मिठो र निकै नै समय सान्वरिक र ज्ञानवर्धक कुरा थियो दाइ अब एउटा कविता सुनु दाइको हामीले धेरै कविता सुन्न पाएको छैन हामी लगभग एक घण्टाको समय कटिसकेका छौँ दाइको एउटा कविता सुन्नु दाइ गफ्पो बढिदिन थाले कि म पनि खतम भइसके ठिक छ दाइको कविता गफ पनि कविता दाइको गफ पनि कविता जस्तै छ हामीलाई हामीले इन्जोय गरेका छौँ अब भने यो हजुर एउटा कविता यो यो मैले यो तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि त बाहिर बसेर लेख्ने लेखन के हो भनेर सोध्नु भएको थियो त्यस्तै यो चाहिँ के भने ट्राभलिङ ट्रेकिङ होइन ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु भनेको नयाँ संसार नयाँ पुस्तक हेर्नु भने जस्तै बनाउँछु मैले भनेको थिएँ त्यो अब त्योसँग अलिकति जियो जोडिने मान्छे मैले पद यात्रा भनेको राखेको यो कविताको शीर्षक चाहिँ त्यो छ पद यात्रा कविता यस प्रकार छ उकालो ओरालो घुम्ती पच्याङ खोच जङ्गल भिर खोला फेरि उकालो फेरि ओरालो फेरि अर्को पहाड उफ अब सक्दिन म हिँड्न तिमीलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै पैतलाबाट यसरी रगत बगेको पत्तै पाइन छु मैले काँडा बिजे छ पैँडा लागेछ दमको परेछ अहिले यतिखेर यस्तो अप्ठ्यारोमा आइपुगेपछि पो थाहा भो मलाई कि यो यात्रा मात्र तिम्रो हो म त खै कुन मोहले तानिएछु त्यसै बतासले बादल ताने झैँ तारा खस्ता आकाश उज्यालो तानिए झैँ ए सुन त तिम्रो कुमबाट छिरेको घाँको किरणले यहाँ मेरो आँखाको बाटो छेक्यो र पहिलो पल्ट थाहा पाएँ मैले सहयात्रा भ्रम हो मानिसको जीवन एक्लो छ त्यसैले बिन्ती छ मेरो त्यहाँ त्यसरी नपर्ख मलाई मलाई यतिकै यहीँ छोडेर जाउ तिमी तिम्रो बाँकी कथा कुनै दिन मेघ झैँ गर्जिला म त्यो सुनुला वा आकाशमा झिलिक्क चम्किएला म त्यो हेरौँला कि तिम्रो जीवमा अल्झेको कुरो क 
झरेर उम्रे पछि फेर यो यात्रामा आउनेलाई उस गोडामा अल्झेर त्यसले सुनाउला कित्यो रुख जसको काखमा भई तिमी बास बस्ने छौ त्यसको फल खाएर उडेको चराले को रुख बिस्टाउला उम्रेला त्यो फेरि र त्यसले प्रतिमा यो गीत चाहिँ गाउँला म त्यो सुनौला कि का हो का पुगुला भनेर हात समाए थिको थे तिम्रो यो बीच बाटोमा आइपुगेपछि पो अचानक थाहा पाए मैले कि कसैको हात कमजोरले मात्रै समाउँछ आहा मैले त अर्किने गोरेटो नै भुलेको अब म जसो तसो बामे सर्दै उ त्यो गाउँमा पुग्छु पानी माग्छु गुन्द्री माग्छु सुस्ताउन र फरफराइरहेको त्यो लुङ्दर हेर्दै निदाउँछु बिउजेपछि मलाई हेर्न भेला भएका ताराहरूलाई भन्ने छु कि तिमीहरू खेल्ने आगनमा पश्चतापले गलेको एउटा मानिस मेरो पाइलाको डोप पछ्याउँदै कुनै पनि बेला आइपुग्ने छ त्यहाँ यहाँ तर म अस्तो नै लागेको जुनलाई पिठ्ठीमा बोकेर सिताममे झुलिरहेको गहुँ बारीको बिचै बिच गइसकेको नै छु सायद मलाई त्यो गाउँको कुनै उब्लो कुकुरले पछ्याउने छ निकै परसम्म जसरी तिमीलाई पछ्याएको थिएँ मैले थ्याङ्क यू दाइ कसैको हात समाउनु भनेको त कमजोरले मात्रै दरिलोको हात समाउँछ जति म्याडम अब यो कविता हो कवितामा अब कविता भाषामा कविता अब तर्क गरिराख्ने कुरो हो त्यति कम तर्क गर्दा हुने विषय हो यो एउटा इमोसन्समा लेखिने कुरा हो फिलिङ लेख्ने कुरा हो तर्कतिर गयौँ भने त्यो अर्को विचार हुन्छ यो चाहिँ पचास वर्ष पुग्न वरिपरि ल गरेको मान्छेलाई एउटा अध्यात्म चेत आए जस्तो पनि एउटा पछुतो जस्तो पनि एउटा इमेजिनेसन जस्तो पनि आफ्टर अ लाइफ मेरो पद पदयात्रा पश्चात एउटा डोप छोडिने छ एकदमै भन्ने खालको अलिकति बढी आध्यात्मिक चेत भयो कि कविता जस्तो लाग्यो मलाई त होइन होइन यो मैले ज्योतिषीलाई नै सोधेँ कता कता सुनिन्छ मलाई त धेरै यो धेरै ज्ञान भएको त होइन कुनै बेला भूपी पछाडी त्यस पछाडी केही मुद्दन्य कविहरू जस्तै गोपाल प्रसाद रिमाल पछाडी अलिकति कविताहरू को मैले यो सुनेको असत्य हुनसक्छ अथवा मेरो ज्ञान नभएको हुनसक्छ कतै कतै अलिक कमजोर भएको हो कि नेपाली साहित्य भन्ने खा कविता भन्ने जस्तो कता मैले सुनेको थिएँ तर त्यो त अहिलेका यो अहिलेको तपाईँहरूको जेनेरेसन विशेष गरी दाइको श्रवण दाइको जेनेरेसनका कविताहरू सुन्दा दाइका कविता सुन्दा त अझ हामी कविताको क्षेत्रमा अझ परिचित भएका हौँ कि जस्तो मैले मेरो यो आफ्नो चेतले मात्रै भनेको कुरा यस्तो हुन्छ कि कविता बलियो कविता कम हलो कविता यस्तो भन्ने कुरा कविता कुनै रेस होइन द्रौ दौड होइन होइन कवि जसरी जनसङ्ख्या बढिरहेको छ हरेक मान्छे आफ्नो अनुहार भिन्नै अनुहार लिएर जन्मिरहेका छन् कविताहरू भिन्न भिन्नै अनुहार लिएर जन्मिरहेका छन् अझ त्यतिखेरको गोपाल प्रसाद जिमाल त्यसपछि भूपीको भन्दा बहुआयामिक भएर कविताहरू आएको छ यति दरो गरी समाजमा गाडिएर आएको छ तपाईँ मलाई म चाहिँ जहाँ पनि बोल्नु पर्दाखेरि के भन्छु भने नेपालमा अहिले कविताको स्वर्णिम युग आएको छ के तपाईँ जीवनवाद कविता जीवनतर्फ फर्केर आएको छ पहिला डायलग भने जस्तै दिनभरि दिनमा चाहिँ एकदमै गहना लगाएको लास्टलाई गहना लगाएको जस्ता कविताहरू पनि थिए दिनभरको जो गहनाले भारी भएर कविता नबुझिने होइन एकदमै क्लिष्ट भाषामा एकदमै शब्दकोषबाट झिकेका शब्दहरूले भरिएको कविताहरू हुन्थ्यो अहिले कविता जीवनभित्र एकदम रसायनयुक्त भएर हरेक युवाभित्र हरेक मानिसभित्र छिचो लिन सक्ने गरी भएर आएका छन् सामान्य भाषाका भएर आएका छन् बहुआयामिक अघि दाइले भने जस्तै नारीवाद छैन कि पहिचानवाद छैन कि तपाईँको वर्गीयता छैन कि कवितामा एभ्रिथिङको हरेक चिरा चिरामा 
कविता विस्तृत भर आया कविता को एकदम स्वर्णिम युग हो कि एकदम उचाई पीक युग हो भू मतलब ओहालो लगा तो भन्न मिलने तो लेख न अब कविता को माहौल अलग अध्यात्म चेत तीर गई हाल है अलिअल अब मैं भी तेईसम मिला प्रेम संगबंधित अलग आध्यात्मिक तरीका को मसईला समझी रहे कैखा सन परेली धुआई रहे अगुल्टा हु या बलि सके दाउरा का काला ठूटा हु पैला परेला बल् कि हृदय पैला छाती पोल कि आँखा एवट बिंदु मात्र काफी सोच पक्न रहन म कसला समझी रहे कू कि ज्वाला भि चुपचाप उभि कस्तो संबंध छ देख् रख् में कस्तो विपर्य छया कर अनुभूत हो कति गहिराई सुरू रंत्य में कुल मर्म छपेक्षा को स्नेह में हजार सवाल को जंगल में एक्ल अलम लसई को पाइला को आहट कुछ आकार को झलको रित्र मोटो में चले वैराग्य को चीसो सीरोटो को आहट एवट सकस मात्र काफी छाचना मसईला समझी रहे कू कि मेरे प्रसाद संग लड़ी रहे कसरी भावना जोड़िए छुट्ट सीसा जस्तो कसरी भावना जोड़िए छुट्ट सरक्क सीसा जस्तो कस्तो सानिध्य आशा रिछोड़ को कटना घट्न रलाउस प्रेत कस्तो क्षितिज याद रियता को क्षण को आलिंगन में कति लंबाई भाव को आंसू रिष्णा को पछौरी छाया में कहींसम च्यातिदन आत्मीयता को झिल्ली जेलिए इन स्नेह इंद्रिय को जाल में उकुश मुकुश चलि हृदय को ज्वार थामे एवट अनुत्तर बाकी जीवंत हो कसला समझी रहे कू कि मेरे धारणा अलझी रहे आत्मा इस पराजित मान योग देखि को युद्ध भर्खर सकता बिना पैसा र उभिन्न पड़े आधा बाचे कि पर्खन पड़े आपने मृत्यु को घोषणा एवट आश्चर्य बाकी ये घाव भरी कसई को मया पलाइ कसई समझी रहे कू कि मेरे अवसाद संगचित छु धन्यवाद यो यो एक क्षण हो कविता लेख्ता को क्षण हो है यो यो भाव सब में आँच हो मैं लगता क्यों हमी कह कह बस को मानेला अय में तो झन झन धर समझना तृष्ण भर आनी यो जीवन को एटा क्षण भंगुरता रेम को अनिश्चित अंत्य जो प्रेम को अंत्य को हम कल्पन ही कर तर वास्तव में तो यह तो क्षण भंगुर मेरो मीठो है कवि परिवेश में कविता लेखे तर ते कविता सब का लगी बैदे आब लेखी सके हमी सब का कविता एट प्रतिनिधि कविता को रूप में प्रत्येक व्यक्ति पाठक छोईदि रही हो कि जो लगे मीठो कविता अब आज को अंतिम कविता दिलूजी को अंतिम कविता का आग्रह दिलूजी कविता मैं अर्क वाचन अंतिम कविता को शीर्षक हो तालिबानी भाईजान तालिबानी भाईजान इसको पृष्ठभूमि लमो आठ दस साल अगड़ी को पांच दस साल अगड़ी को स्कूल में बच्चा छोरी मं इसमें छोरीक आोरी मं कक्षा कोठा में पठा भर तैं अब विद्रोह भैर थे अभी परिवेश में लिखे कविता सुन हस् 
ए तालिबानी भाईजान मैं जतन ने घुसारे हिड़े को एक थान जिंदगी किची गयो यो पुराना जोमेट्र बक्स क्षेत्र मैं जतन ने घुसारे हिड़े को एक थान जिंदगी किची गयो यो पुरानो जोमेट्र बक्स क्षेत्र खोजी राखे हम पाठशाला ने अपहरित बाटो तिमी ओछ्या हथियार को ढाट टेक पाइले पीछे गुरै ये बाटो ने हमी कक्षा कोठा में हमी खेली बस् राइफल्स भाड़ा कोटी बारूद को सुगंध उम्क जान हम टिफिन बक्स चलाई बस् ट्रिगर किबोर्ड जसरी गुरुजी घोका हमी मृत्यु को नमाज रिटाउन लगाकर कुरान का पन्ना को कफिन क्राफ्ट का ओरिगामी अब्बा को आँखा एक एक तालिबानी ने छिले लैजा सपना अमीजान खुटी बस् एक दौर कात्रो पेट में उपदे त्रसित भाई रखाई बस् हमी चिहान बैनी को गाला को ढिस्को में उभर घाम पर्खी बस को हाँस को इंद्रेणी घिसारे लैजा तालिबानी हम झोला को बंकर में लुक धर्म ग्रंथ को छाती में धसारी राखे छोरा तालिबानी रालो पाटी में चिप्लेटी खेली बस का कलिल अक्षर खसाली राखे लंचर हानेर शिवली फूल जस्ता मेरा साथी का हाड़ चुसी बस का तालिबानी भाईजान तिम्रो अनुहार हरी पढ़ी रहे मयरता का कथा तिम्रो बर्बर इतिहास रेरी बस तैं भागदौड़ तिम्रा क्रूर बिंबर तिमी हानी पठाई मिशाइल भाग कईन गुना शक्तिशाली हम निप फुत्क बुलेट हु नालिबानी भाईजान सुदूर भविष्य सिचोलने हम पाठशाला को बाटो ए तालिबानी भाईजान तिम्रो निर्मम संहार को जवाब भोलि म फिर कक्षा कोठाबी दिने धन्यवाद सर जवाब मोलि कक्षा कोठाबी दिने बंदूक को जवाब कलम ले तो एरिया में तपाई को यो पाकिस्तान अफगानिस्तान तीर यहां घटना दैनिक घटि हम देख सशक्त कवि कई सशक्त भाई बहना स्कूल जीवन में ठूल वहाँ संघर्ष सफलता पा देखि पक्की ती कलम भाचने का बंदूक पड़काने का मीठो जवाब ये कविता थी श्रवणदाई निस्कूक थे फिर आ हमी एक घंटा को समय बने हम लगभग डेढ़ घंटा अंत्य में अब कविता भापनी कि एवं कविता सुनु श्रवण दाई ज्योति मैडम कि एक एवं कविता सुन छोटो कुरा कविता भाई मीठा मैं कवि श्रवण दाई र्योति मैडम लोसन हमी यो ये नेपाली कविता अगि हमी जस्ते पहचान का लगी महिला को लगी पीड़ित उत्पीड़न का लगी हमी कविता लेखी रहे अभी कविता सशक्त भर गई तर हम कविता यहाँ कस्तो लग् हमी कमी में लेखी रहा छो हम कविता अंतरराष्ट्रीयकरण करने अंतरराष्ट्रीयकरण करने विभिन्न भाषा साहित्य में काम गई का संस्था ने भी भनी रह तर हम साहित्य को अंतरराष्ट्रीयकरण तो विश्व बजार में पुगे थकी छ पुग्ने प्रक्रिया के कसरी पुग्ला यहाँ कस्ट लग ज्योति मैडम तर्फ आए रवण दाई तर्फ फर्कने यो अब पैला को स्थिति अरु भाषा तुलना करने कंडीसन में हम छन होना अब अब अंतरराष्ट्रीय भाषा सब हम तुलना कर खोजे बराबर खोजने हम अर्क दुख को कारण मत हो तर प्रयासरत छो अगि श्रवण दाइल भो डाइसपोरा डाइसपोरा में भाग कवि को जो पर्सनल इफोर्ट शक्ति एटा अब नेपाली सरकारी संस्थान संस्था प्रयास नगर में अरुण निजी साहित्यिक संघ संस्था को पहल में एकदम अल्ले अंग्रेजी भाषा में हो मुख्य हमें अंतरराष्ट्रीय पहुँच पाने वाने और अरु विभिन्न भाषा में गई रखे स्थिति है विभिन्न कविता आपसंग मगे ट्रांसलेट कर भाषा में निल भरीका मग भक्त देखता रिताब विभिन्न भाषा किताब हमें नेपाली में पढ़ना पाया छी कविता 
बाहर रहने क्रम में धर प्रगति देखिज यद्यपि तो प्रगति हमें हमारा सरकारी स्तर में भैया संघ संस्था अथवा ठूल संस्थागत लेवल ले राष्ट्रीय हिसाब से नहीं लगे जान पाए हो आशा चाहू पर्ने ठावी प्रशस्त जो मैं लग हम के कमजोर नई छन चाहिए तर हम आती हाल् पर्ने निराश भैहाल पर्ने पैला को स्थिति हेरा मैं आशावादी थैंक यू ज्योति मैडम श्रवण दाई यही प्रश्न हमी कता छो यो यो अंतरराष्ट्रीयकरण भ्रम में हम भाषा साहित्य अंतरराष्ट्रीयकरण रिषय इसको अब इसको दुईवटा कुरा मू विषय में यो क्यों तो भादा खेल पेलो कुछ तो सैद्धांति कविस्त कला हो जो तब को अनुवाद हो मैं अनुवाद करने प्रयत्न करूँ होला कविता तबला है हमें विश्व का कवि हिंदी में हो हमें पढ़े तर कति हो मूल कवि कति के लिखे तो ठैक्क मही कुछ आईपुग्न तो विपठन हो तो मिसरिडिंग होब तो आईपुग रही बीस प्रतिशत बुझौला अर्थ बुझौला तो भू खोजे क्यों कला तस्त चीज हो अब अर्क कुरा अभी च्वाइस को कला को च्वाइस के होता भादा खेल जस्तु मैं ये पैली एटा कार्यक्रम में भी अब कसला तब को फूल सब फूल है कसला कुन फूल मन पर्च है कसाई अब जेन्डर को केटी मन पुरा अथवा केटी ने केटा कुरा मन पाने कुरा कर काली केटी मन अलिक नाक चुच्चो भाग मन पर्ला कसला क्या गोरी केटी तस्ते केटा अग्लो केटा मन ला कसला तो च्वाइस हो तो च्वाइस को कारण होते बुझ्भ है कला को कुरा हो कसला को मन पर्च कसला को मन पर्च ये हो कविता च्वाइस को कारण संसार में जो कविता लेखे एक कवि को अर्क कविस तुलना कर मिलते हैं अगि हम ज्योति बहन ने भन्न खोजन भारती अलग आक इलेट को कविता भाजा ने मोहन कोईराला को कविता कमजोर हो भाईस कारण होते तब जब भन्न तो तब को हिपोक्रेसी बोले तब खाली तो तब भन्न भो है इस कारण क्यों नेपाली कवि को कविता को अपने सौंदर्य होने मूल्य होने भू होना इस कारण के होता भादा खेल अब यो मैं ये भन्न खोजे एटा कविता अर्क कविता कविस तुलना कर मिलते हैं कवि को कविता सब अगि ज्योतिषी ने भून को मूल्य हो भू हो हमी विचार सुन रखा थे वहाँ को इंटरनेट में समस्या फिर देखे वहाँ फर्किजेलसम मई कमेंटर पढ़ने मैं दबाब आइस अंतिम में पढ़ने थे प्रकाश नेपाल दाईदे व प्रकाश नेपाल वाशिंगटन डीसी में बस्तर वहाँ ने हमी कमेंट कर प्रश्न करूक ज्योतिषी को परिचय पाऊन वाने मैं यहाँ श्रवणदा जोड़ते तो तबाद ज्योति मैडम तब जंगल देखे ज्योति जंगल परिचय पाने भाई प्रकाश नेपाल अमेरिका बार यो ज्योति जंगल दुईटा एवट एवट फ्रेज जस्त मनपर्यो 
त्यसलाई जेन्डर मान्नु भएन अनि जङ्गललाई एउटा हतियारको प्रतीक अनि ज्योति भनेको त्यसको उज्यालोलाई सिम्बोलिक एउटा तरिकाले बुझौँ होइन मैले सुरुमा अब धेरै अगाडि पहिलो कविता सुरु गर्दै देखेको यो नाम आफ्नो परिचय कविताको परिचय यही हो योभन्दा अरू परिचय दिन मिल्दैन म श्रवण दाइ यहाँ जोड्ने कोसिस गरिदिनु भएको छ म पक्कै पनि उहाँलाई चाँडै जोड्ने छु त्यतिसम्म राजेन्द्र सापकोटाले पथबाट धेरै राम्रा कविताहरू भन्नुभएको छ तीर्थ संगम राई उहाँलाई म सायद अर्को कार्यक्रममा उहाँलाई हामी सुन्न कोसिस गर्नेछौँ उहाँ कतारमा बस्नुहुन्छ उहाँले खरो कविता दिलुजी भन्नुभएको छ यस्तै प्रकाश नेपालले मिठा बिम्बहरू यो अहिले अघिका कविताहरूका उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ यसैगरी देवराज देवपानेले अमेरिकाबाट कमेन्ट गर्नुभएको छ हामीसँग त्यस्तै अरू धेरै कमेन्टहरू छन् पुष्प जङ थापाले काठमाडौँ आहा मिठो कविता भन्नुभएको छ यसैगरी यो अघि अहिले हामीले वाचन गरिसकेका कविताहरूको म कुरा गरिदिएको छु यसैगरी मुक्ति गौतमले क्यानाडाबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ मीरा शर्माले फेरि अघि मै पनि मैले नाम लिइसकेको थिएँ वासिङ्टन डिसीबाट गिरिजा गरेले जापानबाट रविन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यसैगरी हरिलाल शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग हामीलाई हेरेर बसिरहने हिमलाल हेमलाल गौतम हुनुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरूले हामीलाई सुनिरहनु हुने मन कविता मन पढाइदिनु हुने धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अब भने म अघि बोल्दा बोल्दै काटिएको थियो श्रवण दाइ अब त्यसलाई दाइको हजुर हजुर म मैले अब त्यो अघि एउटा त्यो कविताको स्तरीयताको कविताको भ्यालुको बारेमा मैले भने त्यसका के हो त सबै कविहरू किताबको आफ्नो आफ्नो स्थान आफ्नो आफ्नो स्पेस अघि स्पेसको कविता भने जस्तो हुन्छ त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि अब आयो तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको ऊ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई अनुवाद अथवा विश्व व्याकरण नेपाली साहित्यलाई नेपाली कवितालाई गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा त नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो त भन्दाखेरि यो ट्रान्सलेट गर्ने चाहिँ अब यो ट्रान्सलेसन गर्ने हो भन्छन् कतिले होइन यो पनि विवादकै कुरा छ अनि के हो त भन्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ नि हामीले अलिक विद्वान रूप पाउन चाहिँ अब केही त छन् तर अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब त्यो चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब भारी श्रमिकका कुरा आउला या यावत कुराहरू अनि उहाँहरूले चाहिँ अलिक गम्भीरताका साथ उहाँहरूले चाहिँ सबै छोडेर मेरो कविता ट्रान्सलेट गर्दै हिँड्ने स्थिति पनि रहेन केही त हुनुहुन्छ विद्वानहरू अङ्ग्रेजीका विद्वानहरू हुनुहुन्छ फ्रेन्च जाने जापनिज अहिले त अब अरू भाषाहरू पनि तर अब यता चाहिँ नि अलिकति ध्यान केन्द्रित नभएको चाहिँ अवश्य हो अब अर्को चाहिँ नि अब ठिक ढङ्गले ट्रान्सलेसन गर्न सक्ने एउटा क्षमतावान चाहिँ नि अनुवादकको पनि चाहिँ नि कमी छ यो होइन अब यो हामीले लुकाएर भन्न जरुरी छैन तर भएका आरोप पनि अरू कामहरूमा व्यस्त छन् अब यो यही काममा अब किनभने यो अब यसलाई एउटा पोलिसी बनाएर नै गर्ने अब नेपालमा हामीले अङ्ग्रेजीमा बनाएर त्यो विश्व बजारमा लान फेरि कसरी सकिएला अब गर्नुपर्ने भन्दाखेरि नेपाली लेखकको त्यस्तो कुशलतापूर्वक अनुवाद अनुवाद गर्नु पर्यो कि जो चाहिँ अब अमेरिका प्रकाश अमेरिकाको चाहिँ त्यहाँको चुनिएको युरोपको चुनिएको चीनको चुनिएको जाप चुनिएको साहित्यिक संस्थाहरूले चाहिँ पब्लिकेसन के अरे प्रकाशन गरोस् होइन त्यस्तो भयो भने अनुवादको अर्थ रह्यो होइन भने अब जस्तो मैले यहाँ अब हामीले चाहिँ नि मैले अभिसुवेदीलाई भनेर अथवा चाहिँ नि गोविन्दराज भट्टाई दाइहरूलाई भनेर चाहिँ नि कविताको अङ्ग्रेजी त बनाउँला तर त्यसको एक्सिस चाहिँ नि चाहिँ तपाईँको बाहिर त्यो बजारमा अङ्ग्रेजीको बजारमा त पुग्दैन त्यो त्यो त कि त चाहिँ नि अमेरिकाकै प्रकाशन गृहले त्यसलाई छाप्नु भयो यस्ता चाहिँ र अब कविको स्तरीय त्यो त मैले यसको
फेरी समुदाय को इंटरनेट में समस्या देखे तथापि हमी आज एक घंटा को समय फिर सुन अब लेखे जो हजर मतलब मैं भन्न खोजे कुछ यही होनी नेपाली किसान ये बलिओ नेपाली सन्दर्भ आधार मानकर हेन संसार का आप सब को सब का कवि राम होनी अब यह कुछ हो तर अनुवाद को विश्वव्यापीकरण साहित्य विश्व बजार में लाने अनुवाद राम हो ते पड़ी तो तो प्लेटफॉर्म राम चाहिए रामी विश्व बजार में हेन लेखी रखरी स्तरीय छेन भाई कुछ मंद मंद बेकार को स्तर कसले मप नाप्ने है स्तर छी लेखक बाहर का लेखक बराबर लेखने सब लेखक मैं लेखे जो कविता अमेरिका कवि लेख् सकते हैं मैं गाँव को कुरा लेखी रहा हो मेरे ढिकी कुटी रखे कविता लेखी रहा सकते नहीं तो है स्तरीयता को स्तरीय तर तो बजार में लाने कुछ बेचने कुछ सेकेंडरी कुछ टेक्निकल कुछ प्राविधिक कुछ चीज में अब हम पहुँच छेन ये थैंक यू दाई नहीं हमें साहित्य ती ते लेवल को उच्च स्तरीय भाव सहित हम्र भाषा में लेखि हमारा ती बिंबर हम परिवेश अंग्रेजी में अन्न भाषा में लग्न सकने कुछ चाँड नहीं खाल प्रविधि तस्त खाल संरचना बनोस् राइटर ट्रांसलेटर हो हमी तो प्लेटफॉर्म में हम जान सकूं ये चाँड तो बनोस् विभिन्न संस्था तथा सरकार ने काम भी करोस् मैं यहाँ प्रकाश नेपाल भाई हो इंग्लिश में कविता मैं पठाईदी म अमेरिकन कवि बीच पढ़ने भूक वहाँ ने आप अमेरिका में बसर अंग्रेजी कविता कवि का बीच में आप अंग्रेजी कवि कविता पढ़ते आई रहने भे देखी रहे आज को मैं एक घंटा को लगी मैं बोला मेरा तीनजना पाहुना मेरे झन्न झन्न डेढ़ घंटा भाग बड़ी समय मगे रो समय बिताए आज कविता भाग बड़ी हमें विचार कविता को क्षेत्र में भैया विचार सुन्न पाएं ती प्रत्येक दिलूजी का मीठा कविता ज्योति मैडम तथा श्रवण दाई का मीठा कविता सहित वहाँ को भावना कविता के हो नेपाली कविता कह कविता के बन कस्त कविता कस्त हो लगायत का विभिन्न क्षेत्र में हमें कुरा गये ये समय का लगी ये मीठो कविता सहित यो विचार का मगायत प्रवास में हमीर हेर बस संपूर्ण श्रोता कमेंट करने तथा सहित हमीर हे रहने सब साहित्यिक नेपाली साहित्यिक मन प्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करद मेरा पाहुनातर्फ हार्दिक नमन करद यही इन विचारी कविता को क्षेत्र निके अब्बल हम देख यहाँ हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद अब बोलते जड़ नीब्रो कत बड़ी बोलिए क्षमा पाऊ श्रोता क्षमा मग्सु अब ढंग पुराए बोलने जानिए धर बोले बलिए एक्सक्यूज पाइने तो अब हम सब जस सब दाजू भाई ना पक्के हमी क्षमा दी हाल वहाँ को मन हम कविता छुए जिते हम लाख होने थैंक यू वेरी मच गणेश जी तब इस हमी स्थान दिव्य इसी ये गफ करने मौका पाये कोरोना लाई बधाई धन्यवाद कोरोना को कारण भी हो कोरोना जी लाई धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हाई थैंक यू थैंक यू सर एकदम धन्यवाद हाई सब धन्यवाद नमस्ते थैंक यू हम ये भाग कविता सुन्न खोजे थे कविता भाग विचार मिठो लगे मैं कविता बरू 
साइड में लाया रहा बड़ी विचार रुचि नो कुछ देखो मैं ले फिर भी नहीं दिलो जी जति मैडम रा स्वाभाविक सवेल आई एक रुचि रूप में धन्यवाद दी दे हमें लाये रे रे प्रश्न बने रा कमेंट करने उन्हें सभी आदरणीय कवि प्रेमी रूप रहते हैं पनी हार्दिक आवर व्यक्त करते हैं मो और को सनीबार आज की समय में फिर 